ఛానల్ ఈ వీడియోలో బ్యాటరీ యొక్క కెపాసిటీని ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి అలాగే బ్యాటరీకి ఏదైనా లోడు కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఆ బ్యాటరీ ఆ లోడుకు ఎన్ని గంటల వరకు ఛార్జింగ్ అనేది అందించగలదు ఏ లోడుకి ఎంత కెపాసిటీ బ్యాటరీ అలాగే ఎంత కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి బ్యాటరీ డిఫరెంట్ లోడ్స్కి ఎన్ని గంటల వరకు ఛార్జింగ్ని ఇవ్వగలదో మీకు ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కొన్ని పిక్చర్ల్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రతి బ్యాటరీ మీద ఓల్టేజీ మరియు అలాగే ఏహెచ్ ఎంఏహెచ్ అని రాసి ఉంటాయి ముందుగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఈ ఏహెచ్ అంటే ఏమిటి ఏహెచ్ అనేది యాంపియర్ హవర్ ఏహెచ్ అనేది యాంపియర్ అవర్ ఆ యాంపియర్ అవర్ అనేది ఈ యొక్క దీని యొక్క అర్థం ఏమిటంటే ఒక గంటకు అందించేటువంటి ఛార్జీ అని అర్థము యాంపియర్ అవర్ అంటే యాంపియర్ ఫర్ హవర్ అంటే ఒక గంట కాలంలో మనకు వచ్చేటువంటి కరెంటు బ్యాటరీ నుంచి వచ్చేటువంటి కరెంటు అని అర్థము ఈ యొక్క కరెంట్ అనేది మిల్లీ యాంపియర్లో ఉండొచ్చు యాంపియర్లో ఉండొచ్చు అలాగే మైక్రో యాంపియర్లో కూడా ఉండవచ్చును ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క బ్యాటరీ కెపాసిటీని ఎలా తెలుసుకుంటారో మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి ముందుగా ఆ విషయాన్ని చెప్పే ముందు ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ చాలామంది యాంపియర్ మరియు యాంపియర్ హవరు రెండు ఒకటే అని అనుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ యాంపియర్ వేరు యాంపియర్ హవర్ వేరు ఇది ఎలానో మీకు వివరిస్తాను అబ్జర్వ్ చేయండి యాంపియర్ అంటే సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే వన్ యాంపియర్ వన్ యాంపియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఏ సర్టైన్ పాయింట్ పర్ సెకండ్ ఏదైనా ఒక కండక్టర్ ద్వారా ఒక సెకండ్ కాలంలో పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి ప్రవహించేటువంటి ఇన్ని ఎలక్ట్రాన్లను యాంపియర్ అని అంటారు ఓకే సో యాంపియర్ అంటే సింపుల్గా వీ మెజర్ కరెంట్ ఇన్ యాంపియర్ దానిని ఐతో చూచిస్తారు యాంపియర్ అంటే వీ మెజర్ కరెంట్ ఇన్ యాంపియర్ కరెంట్ని యాంపియర్లో మెజర్ చేస్తాము మరి యాంపియర్ హవర్ అంటే ఏమిటి యాంపియర్ హవర్ అంటే వీ కెన్ మెజర్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఇన్ యాంపియర్ హవర్ క్లారిఫికేషన్ వచ్చిందే యాంపియర్ హవర్ అంటే బ్యాటరీ యొక్క కెపాసిటీ అని అర్థము సో నేను చాలా వివరంగా చెప్తున్నాను మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి విని నోట్ చేసుకోండి ఈ యొక్క యాంపియర్ హవర్ అంటే బ్యాటరీ యొక్క కెపాసిటీ బ్యాటరీ యొక్క కెపాసిటీ అలాగే యాంపియర్ అంటే కరెంట్ సో వీఆర్ మెజరింగ్ కరెంట్ ఇన్ యాంపియర్ రైట్ ఇది నోట్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీ యొక్క కెపాసిటీని మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి సో మెనీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ మీద ఈ యొక్క యాంపియర్ హవర్ అని ఓల్టేజ్ అని రాసి ఉంటారు ఇప్పుడు మీకు దీని గురించి చాలా క్లియర్గా వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక బ్యాటరీ తీసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నాను ఇది ఒక బ్యాటరీ అనుకుందాం ఏ ఏ టైప్ సెల్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా ఇది ఉదాహరణకు టూ ఏహెచ్ ఓకే దీని యొక్క కెపాసిటీ 
టూ ఏ హెచ్ అని అనుకుందాం రైట్ సో ఇప్పుడు దీనికి ఏదైనా ఒక లోడ్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ బ్యాటరీలో ఉన్న ఛార్జ్ అంతా కూడా లోడ్ ద్వారా డిశ్చార్జ్ అనేది అవుతుంది లోడ్ అంటే మనం కనెక్ట్ చేసేటువంటి ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కావచ్చు లైట్స్ ఎనీథింగ్ అంతెందుకు ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఫోన్ అనుకోండి మొబైల్ ఫోన్లో బ్యాటరీ ఉంటుంది కాబట్టి మొబైల్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది అయితే కంటిన్యూగా వర్క్ అవుతూ ఉంటుందా బ్యాటరీ ఛార్జ్ అనేది అయిపోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ మనం ఛార్జ్ ఇస్తూ ఉంటాము సో బ్యాటరీ ఛార్జ్ అయిపోవడం అంటే ఏమిటి ఈ యొక్క ఇందులో ఉన్న సర్క్యూట్ లోడ్ అనేది ఈ ఛార్జెస్ని అంతా తీసుకుంటుంది సో ఈ మొత్తం ఛార్జ్ అంతా అయిపోయినాక ఏమవుతుంది బ్యాటరీలో ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది కాబట్టి తర్వాత ఈ సర్క్యూట్ అనేది అంటే లోడ్ అనేది పనిచేయడం ఆగిపోతుంది అయితే ఇక్కడ విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏదైనా లోడ్కి ఒక బ్యాటరీ ఎంతకాలం ఛార్జ్ ఇవ్వగలదో తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ వివరిస్తాను అబ్జర్వ్ చేయండి టూ యాంపియర్ హవర్ అని అంటే ఇక్కడ చూడండి క్యాన్ సప్లై టూ యాంపియర్ ఫర్ హవర్ ఫర్ హవర్ అంటే ఒక గంటకి రెండు యాంపియర్లను ఈ బ్యాటరీ అనేది సప్లై చేస్తుంది ఇక్కడ చాలా సింపుల్గా ఒక బ్యాటరీ అనేది ఎంత టైం వరకు డిశ్చార్జ్ చేయగలదు అలాగే ఈ యొక్క యాంపియర్ హవర్ను మనం కరెంట్ టైంను డివైడ్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క కరెంట్ అనేది ఎలా డివైడ్ అవుతుందో మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి టూ ఏ హెచ్ అంటే ఒక గంటకు ఒక గంటకు రెండు యాంపియర్లను ఈ బ్యాటరీ అనేది సప్లై చేస్తుంది అలాగే మరి ఇదే బ్యాటరీని ఉపయోగించామనుకోండి రెండు గంటలకు ఎంత యాంపియర్ని సప్లై చేయగలదు రెండు గంటలకు వన్ యాంపియర్ని సప్లై చేస్తుంది రైట్ అలాగే ఒక అర్ధగంట అనుకుందాం అర్ధగంటకు ఎన్ని యాంపియర్లను సప్లై చేయగలదు గంటకు రెండు యాంపియర్లు అని అనుకున్నప్పుడు అర్ధగంటకు నాలుగు యాంపియర్స్ ఫోర్ యాంపియర్స్ని సప్లై చేయగలదు అలాగే ఈ విధంగా అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ హవర్స్ అనుకోండి నాలుగు గంటలకు ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ నాలుగు గంటలకు ఎంత కరెంటును సప్లై చేయగలదు నాలుగు గంటలకు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్ ఈ విధంగా ఒక బ్యాటరీ మీద ఈ ఇట్లా యాంపియర్ హవర్ దాని యొక్క కెపాసిటీ అనేది రాసి ఉంటారు ఆ కెపాసిటీ ఏంటంటే యాంపియర్ ఫర్ హవర్ గంటకి ఇన్ని యాంపియర్లు సప్లై చేయడము అని అర్థము ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక లోడు కనెక్ట్ చేశారు అనుకుందాం ఇక్కడ సపోజు వన్ యాంపియర్ గల లోడ్ అనుకోండి ఈ లోడు వన్ యాంపియర్ గల లోడ్ అనుకుందాం ఓకే అప్పుడు ఈ బ్యాటరీ ఎన్ని గంటల వరకు ఛార్జ్ ఇవ్వగలదంటే రెండు గంటల వరకు ఛార్జ్ ఇవ్వగలదు అంటే మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసినటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ కానీ గ్యాడ్జెట్ కానీ రెండు గంటల వరకు ఇది పనిచేయగలదు ఈ బ్యాటరీ యొక్క ఛార్జ్ని ఉపయోగించి అలాగే ఇదే లోడు దీని మీద టూ యాంపియర్ లోడ్ అనుకుందాం ఈ లోడు టూ యాంపియర్ లోడు అనుకుందాం అప్పుడు ఎంత ఎన్ని గంటల వరకు ఈ బ్యాటరీ సప్లై చేయగలదు ఒక గంట వరకు ఈ బ్యాటరీ అనేది లోడ్కి కరెంటుని సప్లై చేయగలదు అలాగే సపోజ్ ఈ యొక్క లోడు ఫోర్ యాంపియర్ అనుకుందాం ఈ యొక్క లోడు ఫోర్ యాంపియర్ అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఎన్ని గంటల వరకు ఈ బ్యాటరీ ఈ యొక్క లోడ్కి సప్లైని ఇవ్వగలదు అర్ధగంట వరకే ఈ యొక్క బ్యాటరీ దీనికి 
సప్లైని ఇవ్వగలదు ఏదైనా మనం ఒక లోడ్ని కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ లోడ్కి యాంపియర్ అనేది ఉంటుంది రైట్ సో ఆ యాంపియర్ని అబ్జర్వ్ చేసి మనకి ఇక్కడ బ్యాటరీ అనేది కెపాసిటీ ఎంత ఉంది ఎన్ని గంటల వరకు ఆ యొక్క లోడ్కి ఈ బ్యాటరీ సప్లై ఇవ్వగలదు అనేది ఈ విధంగా మనం క్యాల్కులేషన్ అనేది చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లోడు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్ అనుకుందాం అప్పుడు ఎన్ని గంటల వరకు ఈ యొక్క బ్యాటరీ అనేది లోడ్కి సప్లైని ఇవ్వగలదు నాలుగు గంటల వరకు నాలుగు గంటల వరకు సప్లైని ఇవ్వగలదు ఓకే ఇప్పుడు లోడ్ యొక్క ఓల్టేజీ బ్యాటరీ యొక్క ఓల్టేజీ లోడ్ యొక్క కరెంటు బ్యాటరీ అందించేటువంటి కరెంటు గురించి ఇప్పుడు వివరంగా మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అబ్జర్వ్ చేయండి దానిని తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ చాలా బ్యాటరీలలో ఎంఏహెచ్ ఈ విధంగా రాసి ఉంటారు ఓకే సో ఎం అంటే ఏం లేదు మిల్లీ యాంపియర్ హవర్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ని పరిశీలించండి త్రీ థౌజండ్ మిల్లీ యాంపియర్ హవర్ అనుకుందాం అంటే త్రీ థౌజండ్ మిల్లీ యాంపియర్స్ని ఒక గంట వరకు ఇది సప్లై చేయగలదు ఈ బ్యాటరీ అని అర్థము అయితే దీనిని మనం ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ త్రీ థౌజండ్ మిల్లీ యాంపియర్ని త్రీ యాంపియర్ హవర్ అని రాసుకోవచ్చును రైట్ అంటే కొన్ని బ్యాటరీలలో త్రీ యాంపియర్ హవర్ అని రాస్తుంటారు ఇదే కెపాసిటీ ఇదే ఛార్జింగ్ని కొన్ని బ్యాటరీలలో త్రీ థౌజండ్ మిల్లీ యాంపియర్ అని రాస్తుంటారు చాలా సింపుల్ త్రీ థౌజండ్ మిల్లీ యాంపియర్ అంటే ఏమిటి మిల్లీ అంటే వన్ బై థౌజండ్ ఈ త్రీ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై ఈ యొక్క త్రీ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై థౌజండ్ ఈ క్యాన్సిల్ చేస్తే త్రీ వస్తుంది సో ఆ త్రీ యాంపియర్ అని అర్థము అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ మిల్లీ యాంపియర్ హవర్ దీనిని మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు టూ యాంపియర్ హవర్ అని రాసుకోవచ్చును ఓకే అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ మిల్లీ యాంపియర్ హవర్ దీనిని యాంపియర్ హవర్లకి మార్చాలంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ యాంపియర్ హవర్ ఈ విధంగా మీరు ఇటు మిల్లీ యాంపియర్ నుంచి యాంపియర్ హవర్లకి యాంపియర్ హవర్ నుంచి మిల్లీ యాంపియర్లకి కన్వర్ట్ చేసి తెలుసుకోవచ్చును బ్యాటరీలలో వివిధ రకాల బ్యాటరీలో ఈ విధంగా డిఫరెంట్గా రాస్తుంటారు కొన్నిట్లో మిల్లీ యాంపియర్ అని రాస్తుంటారు కొన్నిట్లో ఇది పార్ట్ వన్ వీడియో పార్ట్ వన్ వీడియోలో యాంపియర్ హవర్ గురించి వివరించాము పార్ట్ టూ వీడియోలో బ్యాటరీ యొక్క ఓల్టేజ్ గురించి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము పార్ట్ టూ వీడియోలో బ్యాటరీ యొక్క ఓల్టేజీ అలాగే లోడ్ యొక్క ఓల్టేజీ ఒకవేళ బ్యాటరీ ఓల్టేజీ లోడ్ ఓల్టేజీ డిఫరెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి రిసిస్టర్స్ను ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి ఆ రిసిస్టర్స్ను ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో మీకు చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము అలాగే వివిధ రకాల బ్యాటరీస్కి లోడ్స్ని ఎట్లా కనెక్ట్ చేయాలి పేరల్గా ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి సీరియస్గా ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి ఇటువంటి అంశాలు అన్నింటినీ కూడా పార్ట్ టూ వీడియోలో చాలా వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ వెరీ మచ్